Sainz, Red Bull, De Vries e Alpine no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, vamos às principais notícias, começando por Carlos Sainz da Ferrari. Sainz falou sobre a temporada, sobre o que espera até para o ano que vem, inclusive, e citou as críticas que recebe lá na Ferrari. De acordo com a matéria que você confere aí na descrição, o piloto espanhol falou que gostaria de ter um fim de temporada consistente, principalmente com a quantidade de coisas que aconteceram neste ano. Gostaria de ter uma última parte calma, com menos problemas e poder ganhar ritmo para o próximo ano, que vai ser uma nova oportunidade. Ele reconhece que precisam melhorar algumas coisas como confiabilidade e consistência e que deve lembrar que neste ano lutaram contra uma equipe como a Red Bull, que está fazendo tudo perfeitamente, então eles têm de aprender com isso e transformar a equipe a ser batida no ano que vem. Sainz também fala que foi alertado sobre as críticas que vêm da Itália e que disseram para ele para estar preparado, porque a imprensa italiana é muito dura, mas você não sabe disso enquanto não está lá dentro. E ele tem lido críticas desproporcionais, mas faz parte da beleza de estar em uma organização tão grande e um emblema do automobilismo. Ele não vê isso como um problema. Então, Carlos Sainz basicamente falando aquilo que é um tanto quanto óbvio, mas mostra que a Ferrari realmente jogou a toalha para 2022. Eles já não têm nenhuma pretensão de conseguir alguma coisa e simplesmente estão focando no próximo ano. Isso está claro nas falas de Leclerc, de Sainz, de Binotto, já desistiram de 22, sabem que a chance é mínima de conseguir algum dos dois títulos, então vão para cima para 2023 já se preparando e conforme o vídeo que nós trouxemos ontem, você deve ter visto que a Ferrari está com o motor mais potente, porém menos confiável, ela deve querer focar um pouquinho mais na confiabilidade para tentar igualar o jogo ano que vem, já que sofreu, principalmente no início da temporada, né? mas na primeira parte, com abandonos relacionados à unidade de potência. Você acredita numa Ferrari mais forte para 2023? Diz aí nos comentários. Vamos agora para a Red Bull. Muito tem se falado do tal chassi mais leve. Em um momento a Red Bull fala que ele existe, em outro fala que não existe, aí depois fala que vai deixar só para 23. Então, no final das contas, é o seguinte. O chassi existe. Ele é real. Esse chassi mais leve teria sido feito para poder contra-atacar a Ferrari caso nessa segunda parte eles viessem mais fortes brigando diretamente com Red Bull e Verstappen. Como não foi o caso, na verdade nós vimos Verstappen dominar nessa volta da Fórmula 1 desde a Bélgica, então a Red Bull decidiu deixar para 2023 esse chassi. Só que tem um problema que está sendo colocado de acordo com o que você confere também aí na descrição. O gasto desse chassi, o custo dele, vai ficar então para 23 ou será alocado em 22? Se ficar para 22, você está abrindo uma brecha interessante, que é o quê? As equipes estarão fazendo componentes em 2022 para 2023 sem gastar o orçamento de 23, o que significa que elas vão começar o próximo ano numa estaca um pouco melhor do que se fosse contabilizar já para o orçamento do ano que vem. Então elas têm uma margem de desenvolvimento maior em 2023. Nós não sabemos como vai ser feito, ainda não está claro. A Fórmula 1 vai ter que falar, olha, isso aqui como foi homologado em 22, então vai ficar para 22 mesmo. Ou então isso aqui é para 23, então vai passar a ser 23. A, a Fórmula 1 vai ter que confirmar publicamente, porque as equipes podem se utilizar desse método estrategicamente. Elas podem fazer esse esquema de, olha, eu já estou campeonato ganho, ou então eu já estou muito bem estabelecido aqui no meio de pelotão, ou então eu já não tenho nem chance de brigar com ninguém, eu vou é, parar o meu desenvolvimento de 22, mas eu vou começar a fazer o de 23 gastando o orçamento de 22, porque aí quando chegar a 23 eu vou ter um carro melhor do que eu esperava e com um orçamento ainda total para eu poder gastar no desenvolvimento. É uma tática interessante, mas a gente tem que esperar a Fórmula 1 para poder ver como que isso vai acontecer. Mas e aí, qual você acha que seria o certo? Qual que seria o mais viável nesse caso? Diz aí. Vamos agora para Nick De Vries. O holandês falou sobre a sua experiência na Williams, falando que realmente sentiu bastante o físico, 
mas ele também falou que não se encontra em uma situação de luxo, por mais que possa parecer. Ele não está em posição de escolher qual equipe ele vai correr, mas ele também fala que grande parte está fora do controle dele. Porém, está conversando com todo mundo, foi onde ele teve a permissão, no caso da Williams, e pôde fazer a estreia, então seria um passo lógico ir para a Williams. Só que também afirma que vai testar pela Alpine em Budapeste, nós vamos falar sobre isso já já, vai inclusive também continuar as conversas com a AlphaTauri, que ele mesmo confirmou que teve com o Helmut Marko. Então o De Vries, depois de uma boa estreia, está agora com portas abertas. Nós sabemos que a Alpine, sabemos que Haas, sabemos que também a Williams, são equipes que estão aí buscando pilotos. Nós não temos ainda uma confirmação se o Gasly vai sair da AlphaTauri, o que, que vai ser, mas no final das contas, são equipes que estão apresentando oportunidades e o De Vries está tentando cavar a sua vaga, lembrando que ele é o próprio empresário, então as conversas é, são feitas diretamente com ele, ele não tem esse problema de ter um intermediador. Vamos ver o que, que vai virar isso tudo, porque no final das contas, a Alpine vai realizar os seus testes e começa, na verdade, hoje. Quem vai testar hoje é o Antônio Giovinazzi, ele já está lá, inclusive, para fazer os testes, já deve estar tá fazendo no momento da gravação do vídeo aqui, os seus testes. Amanhã será o Nick De Vries e na quinta-feira o Jack Durham. Então é o que o pessoal está chamando de vestibular da Alpine. Tinha o Colton Herta, mas ele desistiu após saber que a FIA não daria a super licença. E também correndo por fora aí nessa vaga, que não vai fazer o teste, tem o Gasly. E a gente pode até acrescentar o Mick Schumacher também. Então nós temos na prática cinco pilotos sendo colocados como possíveis pela Alpine, sendo que o favorito ainda é o Gasly, por mais que tenha alguma dificuldade na negociação. Vale lembrar, nós temos três pilotos fazendo os testes, nós não sabemos qual será o critério da Alpine, é quem fizer o tempo mais rápido, é quem apresentar mais consistência, será que ela vai estar tá olhando só para um dado, para tudo, enfim. Como que a Alpine vai fazer esse teste? Serão 10, 20, 30 voltas para um piloto? 50 voltas? Vai ser tanque cheio, ritmo de corrida? Vai ser um monte de volta de classificação? Enfim, nós não sabemos, tá? O carro é o do ano passado, que inclusive é o mesmo que o Piastri se utilizou para fazer testes. Nós sabemos que é um carro bem diferente do atual, mas ainda assim dá para ter um parâmetro de como estão os pilotos. De todos esses aí, Gasly e Schumacher seriam as opções mais jovens, o Gasly é o piloto que já é experiente e tem um bom ritmo, enquanto o Giovinazzi é experiente, mas não é grande coisa. O Jack Durham é novo, mas também a gente não sabe o potencial dele realmente, e o Nick De Vries, campeão de Fórmula E, Fórmula 2, enfim, ele tem já um currículo mais recheado e tem 27 anos, então vamos ver se o De Vries consegue alguma coisa em termos de Fórmula 1, ele já tá ficando um pouquinho velho para estrear na Fórmula 1, mas a sua corrida pela Williams foi bem legal, foi bem interessante, mostrou que tem ritmo, só precisa botar o físico ali mais de acordo com a Fórmula 1, que é normal, o cara não tava correndo de Fórmula 1, tava numa categoria bem menos exigente, isso é absolutamente normal, ele vai pegando o condicionamento com o tempo. Quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!